Michelangelo Bonarivo, buona la prima, si dice, è la prima giornata della Coppa del Mondo di Danza Paralimpica, grande entusiasmo, tante emozioni, davvero una prima giornata bellissima per questo evento, uno dei primi grandi eventi internazionali che tornano in Italia. Sì, siamo partiti alla grande, puntualissimi, un'organizzazione impeccabile, uno staff incredibile, 30 persone hanno eh, contribuito e contribuiscono alla realizzazione di questa manifestazione. Prima giornata subito con otto finali di altissimo livello, abbiamo avuto campioni del mondo, eh, secondi e terzi classificati all'ultimo campionato del mondo che si è svolto in ehm, Germania a Bonn nel 2019. Purtroppo a causa della pandemia è stato l'ultimo evento della Paradense Sport, la danza in carrozzina, che si è svolto eh, e dopodiché siamo stati fermi. Grande scommessa per noi come comitato organizzatore perché abbiamo tentato e eh, fortemente voluto questo evento, pensate l'abbiamo partorito a novembre del 2020 in piena pandemia, oggi siamo qua, mi sembra incredibile vedere la realizzazione di un'idea nata dieci mesi fa, dodici mesi fa, questo anche grazie al contributo delle istituzioni che ci hanno supportato, grande entusiasmo in pista, abbiamo visto gli atleti brasiliani che subito si sono contraddistinti sia per la bravura ma anche per le loro bellissime coreografie, il loro calore, il loro tifo da parte di tutti gli accompagnatori coach. Purtroppo, come sapete, l'evento è chiuso al pubblico per, perché, per problemi di sicurezza. E, cosa dire? Mm. Lo stanno guardando in tutto il mondo grazie alla diretta streaming, c'è grande entusiasmo, grande, eh, grande passione e c'è anche un po' di Liguria che partecipa ad alto livello. Questo è un altro bel segnale anche da presidente del Comitato Ligure della Federazione di Danza Sportiva. Assolutamente sì perché eh, la Liguria partecipa con diversi atleti a questa bella manifestazione, abbiamo eh, atleti genovesi, in particolare la Chiara Alberti che balla in coppia con e il suo partner Simone Malatino, abbiamo da Savona anche eh, Enrico Gazzola che balla con Corina Parodi eh, Brondo, la Chiara Bruzzese con il suo partner Anthony e poi altri atleti che piano piano sveleremo i nomi nelle giornate che seguiranno. Grandi... Sabato e domenica, altre due giornate intense, il programma è veramente calibrato al minuto. Sì, il programma è stato studiato nei minimi dettagli, c'è un cronologico esattamente al minuto, vedete al 43 di ogni ora, al 42, al 36, veramente incredibile. Domani grande spettacolo, invito tutti a vedere la semifinale del Combi Latin, il Combi è un'unità competitiva formata da un atleta seduto in carrozzina, un atleta in piedi, grande battaglia perché ci sono diversi titolati, ci sono diversi atleti che hanno fatto la finale al mondiale, Abbiamo la nostra coppia formata da Linda Galeotti, lei seduta in carrozzina, l'atleta paralimpica, fatta ballare da Federico Parri, hanno fatto la finale al mondiale del 2019, ci aspettiamo anche grandi risultati da questa bellissima, giovane, promettente coppia italiana. Quindi invito tutti domani pomeriggio, sabato, a vedere questa spettacolare semifinale e poi a seguire la finale.